எல்லாருக்கும் வணக்கம் வந்ததுக்கு எல்லாத்துக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஜென்ரலாக நான் தான் கம்மியாக பேசுகிறேன் ஆனால் இங்கே எல்லாருமே கம்மியாக தான் பேசுகிறாங்க ஸோ யா ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் ஸ்க்ரீன்ஸ் இன் மீடியா சுந்தர் சார் ஜெயம் ரவி சார் அண்ட் கல்யாண் சார் ஃபார் கிவிங் மீ தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு பி அ பார்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம் அண்ட் தேங்க் யூ விவேக் சார் ஃபார் த லவ்லி விஜுவல்ஸ் அண்ட் சாம் சார் ஃபார் த லவ்லி மியூசிக் அண்ட் ஒன்ஸ் அகேன் தேங்க் யூ ஆல் தேங்க் யூ அனைவருக்கும் வணக்கம் மறுபடி உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் அகிலன் ஒரு படத்துக்கு வந்து கதை எவ்வளோ முக்கியமோ அதை அதே மாதிரி அதுக்கு ஈக்குவலாக ஒரு கதை களம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ்னு நினைக்கிறேன் நான் சில படங்கள் வெறும் கதை பயங்கரமாக இருக்கும் ஒரே ஒரு வீட்டுக்குள்ளே வச்சே இல்லை அந்த படத்தையும் முடிச்சிடலாம் ஏன்னா அந்த கதை அவ்வளோ ஹோல்டு பண்ணி அந்த படம் ஜெயிச்சிடும் சில படங்களுக்கு வந்து அந்த கதை களம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் அந்த கதை களம் பெருசாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் டைட்டானிக் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டைட்டானிக்னு ஒரு அந்த கப்பலில் வந்து அந்த கதை நடக்காமல் சாதாரணமாக நடந்திருந்தா ஒரு பொண்ணு லவ் பண்ணுறாங்க மாமன் முற மாமன் சண்டை போடுறாரு அவங்க ஃபேமிலி எதுக்கிறது எப்படி அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணாருங்கிறது சாதாரண கதை தான் அது ஆனால் அந்த கதையே டைட்டானிக்கில் நடந்து டைட்டானிக்கில் ஏதோ ஒரு சைடில் நடந்துகிட்ருக்கு அதில் வரும்போது அது அந்த கதைக்களம் வந்து அந்த கதையை வேறு லெவலில் கொண்டு போகுது ஸோ கதைக்களம்ங்கிறது எப்பயுமே அது நடக்கிற இடங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஒரு கதைக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த படத்துக்கு ஹார்பர் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இடம் வந்து இந்த படத்துடைய மிகப்பெரிய ஒரு இது காரணம் இப்போ நீங்கள் நினைத்தாலே இனிக்கும் இல்லை ஜப்பானில் கல்யாண ரமணி இப்படி படங்கள்லாம் அந்த காலத்தில் பார்க்க சொல்லுவாங்க எதுக்குன்னா சிங்கப்பூர் ஈஸியாக சுற்றி பார்த்துடலாம் இல்லைனா ஜப்பானை பார்த்துடலாம் ஏன்னா அவ்வளோ காசு கொடுத்து நம்ம போய் அங்கே பார்க்கணும்னு இல்லை ஷார்ட்ஸ் வைக்கிறது எல்லாமே கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா சிங்கப்பூர் நமக்கு காமிக்கிற மாதிரி ஒரு டூர் போகிற மாதிரியான ஒரு ஃபீல்ல தான் காமிப்பாங்க ஸோ ஹார்பரை நம்ம போய் எத்தனை பேர் பார்த்துருப்போம் தல எனக்கே ஹார்பரை பற்றியான அறிவுகள் சுத்தமாக இல்லை தூரத்தில் வந்து பார்த்துருப்போம் அந்த இதில் ஏறும்போது ஹார்பர் இதுதான் அப்படின்னு காமிப்பாங்க அவ்வளோதான் உள்ளே என்ன நடக்குது அங்கே என்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது அங்கே ஒரு வாழ்வு நடக்குது அங்கே ஒரு அங்கே ஒரு பிரச்சனை எல்லாமே அது அவ்வளோ அவ்வளோ அழகாக இந்த படத்தில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கல்யாண் சார் மீட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் டைம் இந்த படத்துக்கு அவர் அவர் கதை சொல்லிட்டு சொல்லும்போது அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் அவர் வந்து கலெக்ட் பண்ணியிருந்தார் ஏன்னா அவர் அவர் எனக்கு தெரிஞ்சு அது அதில் அதில் உள்ள ஒர்க் பண்ணுற அத்தனை பேர் கூடையும் தனியாக கூப்பிட்டு பேசி அவங்க என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி ஃபுல்லாக அவ்வளோ நாலேஜாக அவர் நிறைய கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் இந்த படத்தில் அப்புறம் அவர் படம் சொல்லி முடிச்சுட்டு மியூசிக் சம்மந்தமாக பேசணும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு அப்போ தான் எனக்கு கொஞ்சம் சின்ன பயம் இருந்தது ஏன்னா அவர் பேசுனதே ராகம் சம்மந்தமாக தான் பேசினார் அதாவது பார்த்தா இந்த ராகத்தில் இருந்து பாட்டு போடலாமா அப்படின்னாரு அப்படிங்கும்போது எனக்கு சரி ஓகே ஏன்னா இப்போ ஆக்சுவலி உண்மையை சொல்லணும்னா நான் வந்து மியூசிக் இப்போ தான் கற்றுக்கிட்டுருக்கேன் ஒரு படத்தில் இருந்து இதான் உண்மை இது வந்து ஏதோ அந்த ஸ்டேஜ் நாகரிகத்துக்காகவோ இல்லை வந்து அடக்கி சொல்லணுங்கிறதுக்காக இல்லை நான் உண்மையாகவே யார்கிட்டையுமே கீபோர்டு கற்றுக்கல யார்கிட்டையுமே எப்படி கம்போஸ் பண்ணுங்கிறத கற்றுக்கிறவே இல்லை இது வரைக்கும் நானாக தெரிஞ்சு தெரிஞ்சு தான் வந்தேன் இதான் உண்மை நான் நிறைய இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்கேன் ஆக்சிடென்டெல்லாம் சினிமா உட்காந்துருந்தேன் ஸோ கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் ஒவ்வொன்றா கற்றுட்டுருக்கிறேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் ராகம்லாம் தெரியும் ஆனால் இப்போ தான் கற்றுட்டுருக்கமே தவிர எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படிங்கிறது சத்தியமாக கிடையாது நம்ம நம்ம வந்து உணர்வுபூர்வமாக மியூசிக் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இப்போ ஒரு தாய் வந்து தன்னோடய குழந்தைய தூங்க வைக்கிறதுக்காக ஒரு பாட்டு பாடுறாங்க அவங்களுக்கு லிரிக் எதுவுமே தெரியாது அவங்க அப்பா பேரை சொல்லி ஏதோ ஒன்று பாடுவாங்க அந்த குழந்தை தூங்கிடும் தூங்கிச்சுன்னா அவங்க அம்மா மிகப்பெரிய கம்போசர் நம்புகிறேன் நான் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் எல்லாருக்கும் மியூசிக் பண்ணிட்டுருக்கேன் அந்த இதில் இருக்கும்போது அவர் வந்து ராகம் இதெல்லாம் சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப பயமாக ஆக்சுவலி இவர் கூட ஒர்க் பண்ண முடியுமா ஏன்னா அவர் நாலேஜ் அவ்வளோ இருக்குது மியூசிக்கெல்லாம் அவருக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் தெரியுது ஸோ அதனால தான் என்னவோனு தெரியல அந்த சாங் ஆக்சுவலி ரொம்ப நல்லா வந்துருந்துச்சு ஏன்னா அந்த சாங்கில் அவரோட இன்புட் அதிகமாக இருந்தது அதிகமான அவரோட ஒரு சாங்கை வந்து சும்மா வெறுமனை பாடுறது இல்லாமல் அதில் ஒரு வழி இருந்தது அந்த ஒரு பெயின் ஒரு ஒரு துரோகத்துக்கான ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு அது அது எல்லாமே அதில் அவர் 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 வந்து அவர் கன்வே பண்ண தான் எனக்கு அது கன்வே பண்ண தான் இந்த பாட்டாக மாதிரி இருக்குது அப்புறம் இந்த படத்தில் வருத்தம் என்னென்னா வழக்கமாக சொன்ன மாதிரி தான் கொலை கொள்ளை கற்பழிப்பு படம்னா சாம் சி எஸ் வந்துருவாங்க அப்படியே ஸோ ஆனால் அதே மாதிரி இந்த படமும் இதில் ஒரே ஒரு லவ் சாங் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அது இல்லை அது அதனால் பிரியா பவனி சங்கர் பேசும்போது சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஏமாத்திட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி எனவே பரவாயில்ல எனவே கல்யாண் சார் கூட ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த படத்தில் அப்புறம் ஜெயம் ரவி சார் அவர் கூட நான் ஒர்க் பண்ணுற ரெண்டாவது
இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம வந்து யோ எடுத்துக்கிட்டோம் அதாவது ஓ இப்படியெல்லாம் இருக்குதா இந்த சீ ட்ராஃபிக்னால் என்ன இது இதுக்கிடையில் இப்படி இப்படியெல்லாம் இருக்குதாங்கிற விஷயத்தை நான் நாலேஜாக தான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே எனக்கு டைம் ஆச்சு ஏன்னா நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒன்றுமே தெரியாது எனக்கு இதை பற்றி எந்த நாலேஜும் இல்லாத ஹார்பரை பற்றி எந்த நாலேஜும் இல்லாத ஒரு தான் ஸோ இதில் அதுக்குள்ளே நடக்கிற ஒரு ஒரு துரோகம் அதுக்குள்ளே நடக்கிற ஒரு எமோஷன்ஸ் இதெல்லாமே தான் இந்த படம் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து அவர் 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 கூட நிறைய படம் ஒர்க் பண்ணணும்னு தோணுது ஏன்னா அவர் நிறைய கஷ்டப்பட்டுருக்காரு இந்த படத்தில் ஸோ ஜெயம் ரவி சார் கூட நிறைய படங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் சாணிக்கா கீதம் அதுக்கப்புறமா இந்த படம் நான் அவங்க கூட பண்ணுறேன் அடுத்து நிறையா பண்ணிகிட்ருக்குறோம் ஸோ வழக்கமாக தான் என்ன சொல்கிறது என்ன ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு என்ன கேட்டாலும் கிட கொடுக்குற ஒரு நல்ல கம்பெனி ஸோ இந்த படம் அவங்க எனக்கு கொடுத்ததுக்கு நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் பிரியாவாக இருக்கட்டும் மற்ற எல்லாருமே இதில் ஆக்ட் பண்ண எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த படம் ஆக்சுவலி வந்து கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் நம்புகிறேன் இதில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறவங்க இந்த படத்தில் ஸோ இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எனக்கு ஒர்க் பண்ண என்னோடய டீம் என்னோடய மியூசிக்கல் டீமாக இருக்கட்டும் லிரிக் ரைட்டர் விவேக் எல்லாருக்கும் நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் இந்த படம் கன்ஃபார்ம் உங்களுக்கு பிடிக்கும் நம்புகிறேன் தேங்க்யூங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆக்சுவலாக ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் எல்லாரையும் நிறைய ஃப்ரெண்ட்லி ஃபேஸஸ் இங்கே ப்ரெஸ் அண்ட் பிரிண்ட் மீடியாவிலேருந்து இங்கே இருக்கிறது ஐம் வெரி கிளாட் டு சி யூ ஆல் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங் எல்லாருமே அண்டர் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் பேசி முடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க அதனால் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஆச்சும் கண்டென்ட் கொடுக்க போகிறேன் இப்போ ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கல்யாண் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் மேக்கிங் மீ அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் ஐம் வெரி வெரி கிளாட் யூ ஹேட் மீ ஓன் போட் ரவி சார் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே ஷூட் போது கேட்டீங்க என்ன நீங்கள் எப்பயும் கேட்குறது என்ன நினைக்கிற என்னை பற்றி அப்படின்னு சொல்லி நான் கடைசி நாள் ஷூட்டில் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அவர்கிட்ட ஸோ நான் கடைசி நாள் சொல்லலை இன்றைக்கி சொல்லிடுறேன் யூஆர் அ வெரி டிலிஜென்ட் பர்சன் யா ஸோ எஸ் எல்லாருமே சொன்னது தான் அந்த வேலைக்கான கன்விக்ஷன் அது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தாலும் சரி அந்த சூழ்நிலை எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தாலும் சரி அதை வந்து ஃபன் ஆக்கிட்டு அதுக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டெடிக்கேஷன் கொடுத்து பண்ணுறது எல்லாருக்கிட்டேருந்து ஒரு நல்ல விஷயம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா தட் டெலிஜென்ஸ் ஹீ ஷோஸ் தட்ஸ் ரியலி ரியலி அட்மைரபிள் அண்ட் ஐ ஆம் டேக்கிங் தட் ஹோம் வித் மீ ஸோ எஸ் ஐ திங்க் யூ ஆர் அ வெரி டெலிஜென்ட் பர்சன் யா அண்ட் எஸ் ஓவரால் இது வந்து ரொம்ப ஃபிசிக்கலாக ஸ்ட்ரெயின்ஃபுல்லாக இருந்த ஒரு படம் டெஃபினட்டாக ஃபார் த ஹீரோ அட்லீஸ்ட் அண்ட் த என்டையர் க்ரூ ஐம் சேயிங் ஹீரோயின்க்கு அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னு எனக்கு ஐ கே நாட் செய் தட் ஆனால் டெஃபினட்டாக க்ரூவாக அவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு அட்டம்ப்ட் இந்த படம் அண்ட் தே புல் இட் ஆஃப் கிரேட் ஐம் வெரி வெரி ஹாப்பி ஐ குட் பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ராஜெக்ட் and tanya i couldn't work with you but i've seen your work i'm so glad uh, we happened to work in this project sam nama vandu inme varathuk or audio launch la meet pannu nu nenikira so yes and everybody shiraga all the best for your uh, kollywood debut and to everybody vivek na vandu poven or padam mudichu varuven vivek harbor la shoot panniterpaaru poven innor padam mudichu varuven vivek adhe harbor la shoot panniterpaaru அதனால் எனக்கு ஐ எம் ஸோ கிளாட் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் உங்களை பார்க்குறேன் லேட்டாக கடைசியாக என்ட்ரி கொடுத்தீங்க பயங்கரமாக அண்ட் தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் த ப்ரெஸ் இன் மீடியா பீப்புள் ஃபார் பீங் ஹியர் நிகில் சார் ரவி சார் சொன்னோன்னே போய் ஷர்ட் மாற்றிட்டு வந்துட்டீங்க சூப்பர் ஸோ எஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் படம் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் வில் பி ஹாப்பி டு ஹியர் ஃப்ரம் யூ ஆல் வி நீட் யோர் சப்போர்ட் தேங்க்யூ நன்றி மேடையில் இருக்கும் அனைவருக்கும் இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கும் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி இணையதளம் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களாகவே எப்பவும் தான் இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுவேன் ஏன்னா நிறைய உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு வந்து எப்போவுமே என் கரியரில் இருக்குது இன்றைக்கி நிகில் சார் வந்து சொல்லிட்டார் இருபது வருஷம்னு ஒன்று அதெல்லாம் தான் எனக்கு ஞாபகம் வந்துட்டுருக்கு அகில் அண்ட் லேட்டஸ்ட்டு பட் அது வந்து பல வருஷமாக நம்ம ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அது அப்படியே இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படியே தொடரணும்னு கண்டிப்பாக தொடரும் கூட அகில் அண்ட் இது எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி மேக்கிங்க்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு ஃபிலிம் அது நம்ம நிறைய அப்படி சொல்லியிருக்கோம் பட் என்னென்னா இது பல பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து நமக்கே தெரியாது இது நடக்குமா இந்த பர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷன் சொல்லுவோம் இது கிடச்சா அது கிடைக்காது அது கிடச்சா இது கிடைக்காது ஷிப்பு கிடச்சா வந்து பேக்ட்ராப் கிடைக்காது பேக்ட்ராப் நல்லா இருந்தால் ஷிப்பு
பண்ணியிருக்கோம்னா எங்கள் டீம் மொத்தத்துக்கும் நான் வந்து ஹேட் ஷாப் சொல்லிக்கிறேன் அண்டு அங்கேருந்து வரணுன்னா பாபு மாஸ்டர் அவர் இப்போ பேராண்மையிலேருந்து அப்போத்துலேருந்து தெரியும் வண்டர்ஃபுல் மாஸ்டர் ரொம்ப ஒரு ஒரு கூலாக இருப்பார் எதுவாக இருந்தாலுமே டென்ஷன் ஆகாமல் எல்லாருக்கிட்டையும் நல்லபடியாக பிஹேவ் பண்ணிவிட்டு அந்த டைரக்டரோட ஒன்றி போய் இருப்பார் எப்போவுமே அந்த ஒரு அப்போ தான் அது திரையில் தெரியும் இந்த ரெண்டு பேர் ஒரு கோஆடினேட் ஆனால் தான் தேங்க்யூ மாஸ்டர் விவேக் விவேக் வந்து பிசி சாருடைய செல்ல குழந்த தான் அவர் அவர் எப்போவுமே ஒரு தனி சாஃப்ட் கார்னர் விவேக் மேலே பிசி சாருக்கு எப்போவுமே இருக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அகிலகனுக்கும் அவருக்கும் ஆனால் ட்வீட் பண்ணியிருந்தார் அகிலனோட ஹோல் டீமுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த விஷயஸ்ன்னு ட்வீட் பண்ணியிருந்தார் அது வேறு எதுவுமே காரணம் இல்லை அவர் செல்ல பிள்ளைக்காக அந்த ட்வீட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ பிசி சார்கிட்ட நல்ல பேர் வாங்கிறதெல்லாம் வந்து அது வந்து அது பெரிய விஷயம் அது வந்து விவேக்கு கிடச்சிருக்கு ஒரு அயராத உழைப்பாளி ரொம்ப கஷ்டப்படுற ஒருத்தர் நிறைய நல்ல படங்கள் நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் பண்ணணும்னு நான் வந்து கேட்டுக்கிறேன் நாங்கள் எவ்வளோ க்ளோஸ் ஆகிட்டோன்னா அடுத்த படமும் எனக்கு விவேக் தான் பண்ணுறாரு ஸோ அந்தளவுக்கு க்ளோஸாக இருக்கும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறது வண்டர்ஃபுல் டெக்னீஷியன் கிரேட் ஃப்யூச்சர் யூ ஹேவ் அ கிரேட் ஃப்யூச்சர் வயசு இருக்குது எல்லாமே இருக்குது உங்களுக்கு அனுபவம் இருக்குது மிகப்பெரிய ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபராக வரக்கூடிய எல்லா திறமையும் உங்களுக்கு இருக்குது ஆல் தி பெஸ்ட் சிராக் மை பிரதர் ஏன்னா அண்ணான்னு கூப்பிட்டதுனால ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு ஏன்னா உண்மையாகவே அப்படி தான் இருப்பார் என்ன நீங்கள் எப்படி வந்தீங்க என்ன பண்ணிங்க எப்படி கற்றுக்கிட்டீங்க எதாக இருந்தால் சொல்லுங்கள் இப்படிலாம் பேசிகிட்டே இருப்பார் பட் அவர் வந்து திரையில் பார்க்கும் போது பயங்கர சர்ப்ரைஸாக இருக்கும் ஷார்ட்டில் வந்து மானிட்டருக்கும் நேர்லேயும் அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் பீங்க அன் ஆக்டர் நான் அது சொல்கிறேன் அப்படின்னா அந்த மோல்ட் ஆகிற விஷயந்தான் அவர் கூட ஃபஸ்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஒரு வெரி வெரி இன்ஸ்பைரிங் அவருடைய ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் ஆஃப் லைஃப்பில் ஒரு மாடலாக இருந்து ஆக்டிங் தெரிஞ்சுக்கிட்டு கற்றுக்கிட்டு அப்படியே வந்து அவர் வந்து ஒரு பெரிய ஹீரோ அவருடைய லாங்குவேஜில் வந்து பெரிய ஹீரோ அவர் இந்த படம் ஒத்துக்கிட்டு நமக்காக பண்ணுறதுன்றது வந்து தேங்க்யூ ஃபார் கிரேஸிங் திஸ் தேங்க்யூ ஸோ டெஃபினெட்லி யூ வில் பி த தமிழ் பீப்புள் வில் கீப் யூ க்ளோஸ் டு தேர் ஹார்ட்ஸ் ஃபார் ஷுர் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் தான் டேரக்டர் வேறு சொல்லிட்டாரு எல்லாமே கிரே தான் ஒயிட்டும் இல்லை பிளாக்கும் இல்லை அப்படின்னு ப்ரொடியூசருக்கு நல்லது அவர் சொன்ன ஸோ பிரியா வந்து நான் அவங்களுடைய படங்கள் சிலது பார்த்துருக்கேன் ஒரு தமிழ் பேசி நடிக்கக்கூடிய ஒரு ஹீரோயின் ஸோ எந்த வித ஒரு ட்ரபுள் அந்த வகையில் இல்லவே இல்லை புரிய வைக்கிறதுலையோ அவங்க புரிஞ்சுக்கிறதுலையோ அழகாக ஒவ்வொரு படத்துக்கு படம் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே போகிறாங்க நல்ல நல்ல படம் சூஸ் பண்ணுறாங்க அகிலன் சூஸ் பண்ணதுக்காக நான் சொல்ல நிறைய நல்ல படங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டுருக்கீங்க அண்டு ஒவ்வொரு படமும் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஒரு டபுள் ட்ரிப்பிள் ஆகிட்டே போகுது கலக்குறீங்க ஆல் தி பெஸ்ட் ஃப்யூச்சருக்கு எல்லாத்துக்கும் அண்டு நீங்கள் ப்ரொடியூசர் அது நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அப்புறமா கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் யாருன்னு நான் அப்புறமா சொல்கிறேன் டேரக்டர் வந்து சொல்லிட்டார் இல்லையா அவர் தான் கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப்புன்னு நாங்கள் அப்படி தான் ஒரு ஷிப்புக்கு போகும்போது உண்மையான கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் இருந்தார் நாங்கள் எங்கள் டேரக்டர் பார்த்து சார் ஹீஸ் த கேப்டன் ஆஃப் அவர் ஷிப்னா அப்போ நான் யார் அப்படின்னு இவர்கிட்ட அந்த இதை கொடுத்தா இவர் தூக்கி ப்ரொடியூசருக்கு கொடுத்துட்டாரு ஆனால் பாவம் வந்து சுந்தர் சார் வந்து இஸ் லைக் எ பிரதர் ஒரு நிறைய படங்கள் நாங்கள் வந்து சைன் பண்ணியிருக்கோம் பண்ணணும்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இன்ஸ்டண்ட்டாக அது வந்த ஒரு விஷயம் அண்டு நிறைய லோடு கொடுத்துட்டோம் எந்த மாதிரி லோடு கொடுத்தோன்னா முதல் படத்துலேயே வந்து எங்களுடைய காம்பினேஷனில் முதல் படத்துலேயே வந்து இந்த மாதிரி லொக்கேஷன்ஸு இவ்வளோ கஷ்டமான பர்மிஷன்ஸு நிறைய ஒர்க் லோடு அவருக்கு கொடுத்துருந்தோம் அதெல்லாம் எதுவுமே பார்க்காம அவர் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஓகே பண்ணி கண்டிப்பாக இந்த படம் எந்த ட்ரபுளும் இல்லாமல் நடக்கணும்னு ரொம்ப முயற்சி எடுத்து பண்ணார் எந்த அளவுக்கு லோடுனா கண்டெய்னர் கண்டெய்னராக லோடு கொடுத்தோம் அவருக்கு ஆனால் கவலைப்படாதீங்க கண்டெய்னர் கண்டெய்னராக உங்களுக்கு நாங்கள் எடுத்து கொடுக்குறோம் திருப்பி கவலையப்பட அண்டு அந்த ப்ரொடக்ஷன் டீம் ஹோல் ப்ரொடக்ஷன் அஜய் இட்ஸ் லைக் அ குட்டி பிரதர் ஃபார் மீ லிட்டில் பிரதர் வெரி ஸ்வீட் ஹி இஸ் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒவ்வொரு நாளைங்க கூடியிருந்து எங்களுக்கு முன்னாடியே எழுந்திரிச்சு அவ்வளோ வேலைகள் பார்த்துட்டு இருந்தார்
பூஜா எங்களுடைய எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் அவங்க வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ரெயின் எடுத்திருக்காங்க இந்த படத்தில் இன்றைக்கி இல்லை வரல அவங்க ஸோ அவங்களுக்கும் தேங்க்ஸ் ஹோல் ப்ரொடக்ஷன் டீமுக்கும் உண்மையாகவே இந்த படம் முதல்ல சொன்ன மாதிரி சாதாரண விஷயம் இல்லை இதை எடுத்து முடிக்கிறதுன்றது ஸோ தேங்க்ஸ் டு எவ்ரிபடி இன்வால்வ் இந்த ப்ரொடக்ஷன் கல்யாண் சார் வந்து அவர் சொன்ன மாதிரி பூலோகத்துலேருந்து நானும் அவரும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அது எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு என்னென்னே தெரியல ஒரு வைப்பு தான் அது ஒரு பார்த்தோன்னே பிடிச்சி போச்சு எங்களுக்கு ஏன்னா நிறைய டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷன்ஸில் வந்து பூலோகம் ஸ்கிரிப்டில் வந்து ஜனாசாரே வந்து யோசிக்கிற ஒரு ஒரு தருணத்தில் வந்து அழகாக ஒன்று சொல்லி விடுவார் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் சார் அப்படின்னு அதை வெளியே கூட சொல்ல எனக்கே ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் அவர் சொன்னதுன்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ அந்தளவுக்கு திறமைசாலி அதில் எந்த ஒரு டவுட்டுமே கிடையாது அந்த திறமைகள்லாம் இன்றைக்கி அகிலன்லேயும் சரி பூலோகத்துலேயும் அந்த திறமைகள்லாம் இன்றைக்கி தீனி போட்டிருக்கார் அவர் ரொம்ப ஒரு கடின உழைப்பாளி நல்ல சிந்தனையாளர் அண்ட் எல்லாத்தையும் தாண்டி தமிழ் மக்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல படம் கொடுக்கணும் அதில் ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்லணும்னு உண்மையாகவே மனசில் நினச்சிட்ருக்கிற ஒருத்தர் அவர் ஜனாசா ஜனாசாருக்கு அப்புறம் நான் பார்க்குறது வந்து அந்த மாதிரி ஒருத்தர் அதையே வந்து ஜனாசார் அப்படியே ஹிட்டிங்காக சொல்லுவார் இவர் வந்து கொஞ்சம் அது கோட்டிங்லாம் கொடுத்து மசாலா பண்ணி மாஸ் பண்ணி அப்படிலாம் பண்ணுவார் அவருக்கும் அவர் டீமுக்கும் வந்து நம்ம தமிழ் எல்லாருக்கும் ராஜேஷ்க்கு எல்லாருக்குமே வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க ஒரு பயங்கரமான ஒரு தோஸ்து வச்சுருக்காங்க ஒரு சர்க்கிள் அவர் ஆலயமணி சார் எல்லாம் ஸோ அந்த சர்க்கிளுக்கு என்னுடைய நன்றி இந்த படம் வந்து இவ்வளோ நல்லா வந்திருக்குன்னா ஐ மீன் நாங்கள் பார்த்துட்டோம் நல்லா வந்திருக்கு ஸோ அந்த தைரியத்தில் சொல்கிறேன் அந்த டீமுக்கும் பெரிய ஒரு பங்கு இருக்குது அதில் ஸோ கல்யாண் சார் அடுத்தடுத்து கலக்குங்க சார் வெயிட்டிங் உங்களுடைய சக்ஸஸை பார்க்க நான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் வேறு யாராவது ஹீரோ வச்சு பண்ணால் கூட என்னை கூப்பிடுங்க நான் வந்து பேசுகிறேன் உங்களுக்காக ஆல்வேஸ் தேர் ஃபார் யூ தானியா தானியா வந்து நான் படங்கள் இதுதான் ஃபஸ்ட் படம் எனக்கு அவங்க கூட தானியா ஏன் ட்ரெய்லரில் இல்லைன்ற ஒரு கேள்வி வந்து எல்லாருக்கும் வந்திருக்கோம் தானியா வந்து ஒரு சர்ப்ரைஸ் பேக்கேஜ் இந்த படத்தில் அப்படி சொல்லக்கூடாது இல்லை சார் அது கூட சொல்லக்கூடாது இல்லை ஆமாம் அதனால தான் அவங்கள ட்ரெய்லரில் யூஸ் பண்ணல அவங்க கேரக்டர் வந்தால் அது வேறு எதுவும் ஒன்று இருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சு போயிடும் அதுக்காக மறைச்சி வச்சுருக்கோம் வரும்போது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒண்டர்ஃபுல் ஆக்ட்ரஸ் அவங்களும் வந்து நல்ல நல்ல ஸ்கிரிப்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதை நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் கண்டிப்பாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டேலண்டடாக ஒன்று ஒரு ஒரு நிச்சயம் ஒரு டேலண்ட்டு உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் தெரியும் அவங்க படங்கள் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அந்த டேலண்ட் வந்து ஃப்யூச்சரில் நிறைய நல்ல டேரக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக அண்ட் ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யூர் ஃப்யூச்சர் சாம் என்னுடைய என் எங்கள் ரெண்டு பேரோட காம்பினேஷன் வந்து ரெண்டாவது படம் இது அடங்கமாறு அது டேரக்டர் சொன்ன மாதிரி தெரியாத ஹீரோ எல்லாம் இல்லை ஹீரோக்கும் மேலே அவர் அடங்கமாறு இல்லை ஹீரோக்கும் மேலே வந்து வாசிச்சு கலக்கிட்டார் அடங்க மருவை அதே மாதிரி தான் அகிலனும் பிச்சு பெடலை எடுத்துருக்கிறாரு அவர் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவரை அவர் எப்படின்னா அவரே கொஞ்சம் இறக்கிப்பார் படத்துக்காக சாங்கெலாம் இல்லாட்டி பரவாயில்ல படம் ஆர்ஆர் அதான் முக்கியம் ஒரு டேரக்டர் மாதிரி யோசிக்கிற ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் ஸோ அவர் வந்து இந்த படத்தை வந்து அப்படி அப்லிஃப்ட் பண்ணியிருக்காரு அவருடைய நல்ல எவ்ரி வீக் போகிறாராமே ப்ரெஸ் மீட்டு என்னங்க பண்ணுறீங்க அப்படி எங்களையும் கூப்பிடுங்க நாங்களும் வரோம் நான் நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வாருங்க அப்பப்போ கூப்பிட்டீங்கன்னா பேனர் மட்டும்தான் மாதிரி இருக்குன்றாங்க மியூசிக்கும் மாதிரி இருக்கு ஆ அது ஸோ அந்த ஒரு அட்லீஸ்ட்டு நீங்கள் எப்படி இப்படி இப்படி ஸ்டைலில் ட்ரெஸ் பண்ணுறதுனா சொல்லி கொடுங்க ஏதாவது ஒன்று சொல்லி கொடுங்க இந்த வாட்ச் தான் பயங்கரமாக இருக்குது ரெட் கலரில் ஸோ எல்லாத்துக்குமே தகுதியான ஒரு ஆள் எந்த மாதிரி படத்துக்கு வேணால் எப்படி வேணால் மியூசிக் போடக்கூடியவர் இந்த மாதிரி ஃப்யூச்சரில் இன்னும் நிறைய நல்ல படங்கள் அவர் கூட சேர்ந்து பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை மைக்கேல் மாஸ்டர் வந்து அவர் வந்து எனக்கு டூப் போட்டவர் ஜெயமில் அவ்வளோ பழைய ஆள் அவர் சூப்பர் மாஸ்டர் கிட்ட இருந்து அப்படியே ஸோ எனக்கு அந்த செவத்து மேலே சைக்கிள் ஓட்டதெல்லாம் இப்போ பரவாயில்ல பல வருஷம் ஆகிடுச்சு உண்மையை சொல்லிடலாம் பாதி அவர் தான் பண்ணார் மீதி தான் நான் பண்ணேன் ஸோ அந்த பயங்கரம் டெரர் மாஸ்டர் அவர் வந்து எந்த ஒரு இதுவாக இருந்தாலும் பண்ணிவிடுவார் என்ன ரிஸ்கி ஷாட்டாக இருந்தாலும் பண்ணிவிடுவார் 
அதே மாதிரி ஹீரோக்கு அப்படிலாம் விட மாட்டார் சேஃப்டியாக இருந்தால் தான் பண்ண வைப்பார் அதே நேரத்தில் அவர் முதல்ல பண்ணி பார்த்து அதில் என்னென்ன நல்லது கெட்டது தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் பண்ண வைப்பார் எனக்கு வந்து ஒரு கவசம் மாதிரி அவர் வந்து எனக்கு அடிபடாமல் என்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற ஒரு கவசம் மாதிரி அவர் பேராண்மையிலேருந்து இப்போ வரைக்கும் அது பெரிய உண்மையாக பெரிய வார்த்தை அது நான் வந்து நம்ம மனசார சொல்கிறேன் அண்டு இப்போ ஒரு ஒரு நடுக்கடலில் வந்து ஃப்ளோட்டிங் ஜெட்னு ஒன்று இருக்குது அது மேலே நின்று சண்டை போடணும் அங்கே வந்து இறங்கி நின்று மூணு நாள் அவர் அப்படியே ஷார்ட்ஸ் போட்டுக்கிட்டு ஷார்ட்ஸோடு பார்க்கும்போது ரொம்ப காமெடியாக இருந்தீங்க மாஸ்டர் பட் அது முக்கியம் கிடையாது அந்த ஸ்விம்மிங் ட்ரங்க்ஸ் மாதிரி ஒன்று போட்டுட்டு அந்த தண்ணிக்குள்ளே இறங்கி அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட மூணு நாள் அந்த உப்பு தண்ணியிலேருந்து ஸ்டோலெல்லாம் பிஞ்சு வந்துருச்சு அவருக்கு அது நான் அது நல்ல தண்ணியாக கெட்ட தண்ணியாக அது நமக்கு தெரியாது அதுதான் உப்பு தண்ணி அது மட்டும் ஷோர் அதில் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் அவர் நினச்சிருந்தால் அசிஸ்டன்ஸ் அமைச்சிருக்கலாம் அசிஸ்டன்ஸும் ரொம்ப கட் கஷ்டப்பட்டாங்க அவங்கள மட்டும் அமைச்சிருக்கலாம் ஆனால் அவரே இறங்கி நின்று எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டார் ஸோ அந்த மனசு வந்து யாருக்கும் வராது இதே மாதிரி இருங்க மாஸ்டர் ப்ளீஸ் தேங்க்யூ நம்ம எடிட்டர் கணேஷர் வந்து புலோகமும் அவர் தான் எடிட்டர் அவர் வந்து எப்படின்னா ஒரு ஒரு சூப்பர் ஹீரோ மாதிரி திரைக்கு பின்னால் வந்து இருந்துக்கிட்டு நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு சூப்பர் ஹீரோ மாதிரி அவர் கவலைப்படாதீங்க ஒரு மாஸ்க் போட்ட ஒரு சூப்பர் ஹீரோ யாருன்னே தெரியாது ஆனால் அவர் நிறைய விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்கள் செய்வார் ரொம்ப தெளிவு இருக்கிற ஒரு எடிட்டர் நான் எடிட்டர் பையங்கிறதுனால நான் சொல்லுவேன் தைரியமாக சொல்லுவேன் அவருடைய திறமையை பற்றி நல்லாவே தெரியும் எனக்கு ஸோ கண்டிப்பாக இது இவர் இவர் இல்லைனா கொஞ்சம் சில தப்பான விஷயங்கள்லாம் ஆகிருக்கும் ஏன்னா அவ்வளோ ஃபுட்டேஜ் இருக்குது இந்த படத்தில் அவ்வளோ ஃபுட்டேஜ் இருக்குது அதை வந்து கண்டென்ஸ் பண்ணி இது இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்லாம் பண்ணுறது வந்து ஒரு தனி திறமை வேணும் அது அவர் தொழில் மேலே வச்சுருக்கிற ஒரு பக்தி ஸோ அது பூலோகத்துலேயும் நான் பார்த்துருக்கேன் அகிலன்லேயும் பார்த்துட்ருக்கேன் சி பிச்சுக்கிட்டு வாங்க சார் கலக் கலக்குங்க சார் அந்த இது வந்து இது தேங்க்ஸ் சொல்கிற இது மாதிரி ஆகிடுச்சு பட் பட் உண்மையாகவே மனசார தேங்க் பண்ணுறேன் எல்லாரையும் இந்த ஹோல் டீமை ஹரீஷ் உத்தமன் இருக்கார் நம்ம ஹரீஷ் பேராடி இருக்காங்க எல்லோரும் ஒண்டர்ஃபுல்லாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக அவங்கெல்லாம் இல்லைனா பாசிபிளே கிடையாது வேறு யாராவது விட்டு போயிருந்தால் மன்னிச்சுக்கோங்க நம்ம தம்பி ஷாம் இருக்காங்க இவர் இருக்கிறாரு எல்லாம் பார்த்துக்கிறாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் சாரி ஆர்ட் டைரக்டர் அவர் வந்து இந்த டீம் தான் அவங்கெல்லாம் ஒரே டீம் விஜய் அவர்கள் அது சில நேரத்தில் லைட்டாக அது செட்டு இருக்கும் கப்பலில் வந்து அந்த மாதிரி காமிச்சிருப்போம் அதெல்லாம் அவ்வளோ டஃப்பான ஒர்க் அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் அதே மாதிரி இது சொல்லக்கூடாது சஸ்பென்ஸ் மேட்ரு ஒரு 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 எபிசோடு இருக்குது அது வந்து அது டைம் வச்சு ஒரு எபிசோடு ஒன்று இருக்குது அது வந்து கரெக்டாக அதை வந்து ஸ்டடி பண்ணி பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காரு ஸோ நிச்சயமாக வந்து இந்த ஹோல் டீம் இல்லைன்னா நடக்காது இந்த படம் ரொம்ப என்னை பற்றி நான் சொல்லணும்ல எல்லாரும் பற்றி சொன்னேன் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் இந்த படத்தில் நான் வந்து நல்லா நடிச்சிருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் அண்டு இது எனக்கு ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது உண்மை இது இதெல்லாம் கதை இது ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக எனக்கு பட்டது ஏன்னா அந்த கேரக்டர் கிரே ஷேடுன்றதுனால இப்போ நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ்னால் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இது தான் அப்படின்னு ஆனால் அந்த இன்டர்லிங்கிங் வே டுவர்ட்ஸ் இது அந்த இன்டர்மீடியட் ஒரு ஒரு போர்ஷன் ஒன்று இருக்குது கிரேன்னு சொல்லி சொல்கிறது அது ரொம்ப கஷ்டம் நல்லவனா கெட்டவனா அந்த மாதிரி அது யாருக்கு நல்லவன் யாருக்கு கெட்டவன் ஸோ எதுக்கு நியாயம் எதுக்கு அநியாயம் இப்படின்லாம் ஒன்று சிலது இருக்குது அது கொஞ்சம் கஷ்டம் ப்ளே பண்ணுறது அதுக்கு தான் அது கடைசி வரைக்கும் பார்க்கும் போது கூட இது எப்படின்னு புரியாத ஒரு விஷயமா இருக்கும் அது கிளைமேக்ஸ் வரும்போது புரிஞ்சிடும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் அதை புரிஞ்சுக்கிறது அது என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நினைக்கிறேன் அண்டு கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி நிறைய நல்ல படங்கள் பண்ணோம் நீங்கள் இருக்கீங்க இதை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு ரொம்ப நன்றி நீங்கள் எல்லோரும் இங்கே வந்ததுக்கு கஷ்டப்பட்டு பண்ணியிருக்கோம் நான் கண்டிப்பாக உங்களுடைய ஆதரவை தெரிவிங்க நன்றி வணக்கம் எங்களின் அழைப்பேற்றுங்க வந்து அனைத்து ஊடக நண்பர்களுக்கும் நன்றி வணக்கம் சாரி ஃபார் த டிலே தேங்க்ஸ் டு த ப்ரெஸ் பீப்புள் ஹூ கேம் ஹியர் அகிலன் இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணுன்னா 
இட்ஸ் மோர் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் ஃபிசிக்கல் ஒர்க் இந்த படத்தில் ரொம்ப அதிகம் ஆஸ் யூ டோல்டு ப்ரியா டோல்டு டெய்லி மூணு கேமரா நாலு கேமரா வி ஹேட் லாட்ஸ் ஆஃப் என் லைஃப்லேயே ஒரு இவ்வளோ சன்ரைஸ் கால் ஷீட் ஒரு படத்தில் இல்லை அவ்வளோ சன்ரைஸ் கால் ஷீட் இயர்லி மார்னிங் நாங்கள் ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓ கிளாக்லாம் வீல் பி தேர் இந்த செட் நாங்கள் போய் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ரவி சார் வில் பி தேர் ஸோ ரொம்ப ஒரு ஃபிசிக்கலான ஒரு ஒர்க் அந்த ஃபிசிக்கலான ஒர்க்குக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரொடக்ஷன் சுட் பி தேர் ஸோ ஸ்க்ரீன் சீட் மீடியா ஹஸ் ப்ரொவைடட் எவ்ரி திங் ஆல் தி எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லேருந்து எவ்ரி திங் ஃபார் த லொக்கேஷன்ஸ் எவ்ரி திங் தி ப்ரொவைடட் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு த ஸ்க்ரீன் சீட் மீடியா சார் அண்ட் ஐ ஹவ் டு தேங்க் டெரெக்டர் டு ஹேவ் த கான்ஃபிடன்ஸ் இன் மீ டு ஷூட் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறது ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது பிகாஸ் ஹி நோஸ் வாட் எக்ஸாக்ட்லி யூ வாண்ட் அதை தாண்டி ஹி இஸ் மோர் இன் டு பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டட் டேரக்டர்ன்றது தான் நான் சொல்லுவேன் அவரோட படங்கள் ரொம்ப ஒரு அழுத்தமான ஒரு படங்கள் அதே மாதிரி அகிலனும் ஒரு அழுத்தமான படமாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அடுத்தது இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணுற ஹீரோயின் பிரியா அண்ட் நோ நோ தா ஹியர் ஷி இஸ் மை ஃபஸ்ட் ஹீரோயின் ஆக்சுவலி நோ 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 என்னோடய ஃபஸ்ட்டு படத்தோட ஹீரோயின் அவங்க தான் ஹவு கேன் ஐ ஃபர்கெட் ஏர்லி ஸோ ரெண்டு ஹீரோயின் தானியா அண்ட் பிரியா ரெண்டு பேருமே தே பிளே தேர் ரூல் வெல் அண்ட் ஒரு நல்ல படம் அமையறதுக்கு தேர் ஷுட் பி அ குட் க்ரூ ஓகே ஸோ அந்த க்ரூ எனக்கு இந்த படத்தில் கிடைச்சது நாட் ஓன்லி த டெரெக்டர் எடிட்டர் மியூசிக் சாம்சியர் சார் ஸோ திஸ் இஸ் மை செகண்ட் ஃபிலிம் ஆக்சுவலி வித் கார்பன் அண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸோ ஐ கேவ் அ வெரி குட் மியூசிக் அண்ட் பிஜிஎம் எவ்ரி திங் என்னால் ரொம்ப நிறையா பேச தெரியாது பட் ஆல் த டெக்னீஷியன்ஸ் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் ஆல் த டெக்னீஷியன்ஸ் இந்த ஃபிலிம் அந்த ஹார்ட் ஒர்க் தே கேவ் நோ இட்ஸ் அன் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஹார்ட் ஒர்க் த ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்ஸ் ஹூ ஓவர் இட் இஸ் அண்ட் ஃபைனலாக ரவி சார் கதையின் நாயகன் நீங்கள் ரவி சாரை வேறு ஒரு பரிணாமத்தில் இந்த படத்தில் பார்க்க முடியும் ரிகார்டிங் இஸ் ஹேர் ஸ்டைலாக இருக்கட்டும் ஸ்கின் டோன் டேரக்டர் முன்னாடியே டிசைட் பண்ணி இவரோட ஸ்கின் டோன் பல்ல பல்லன்னு இருக்கும் சார் ஆக்சுவலாக நான் தேமோக்கல் கொஞ்சம் பின்னாடி தான் கொண்டு போகணும் ஆக்சுவலி ஸோ ஸ்கின் டோன் இஸ் ஃபேபுலஸ் ஆனால் அந்த ஸ்கின் டோனில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர் ஸ்டாப்ஸ் வந்து நாங்கள் அண்டர் டோன் பண்ணோம் டார்க் பண்ணோம் ஆனால் அந்த டார்க் டோனில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு டே சொன்னதுக்கப்புறம் ரவி சார் வந்து டில் த லாஸ்ட் டே ஆஃப் த ஷூட் அதை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அந்த ரெட்னஸ் அதிகமாக இல்லை ஸோ எவ்ரி திங் வாஸ் பர்ஃபெக்ட் ஹி வாஸ் ஒன் வெரி ப்ரொஃபஷ்னல் ஆக்டர் அண்ட் வெரி கோஆப்ரேட்டிவ் ஆக்டர் சார் சம்டைம்ஸ் நான் பார்க்கும்போதும் எனக்கும் அவருக்கு இல்லை ஒரு கம்யூனிகேஷன் புரிஞ்சிக்க முடியுது அவருக்கு ஒரு கேமராமேன் என்ன எதிர்பார்க்குறாரு அந்த இடத்துல ஒரு டேரக்டர் என்ன எதிர்பார்க்குறாருன்னு அவர் கண் பேசுகிறதுக்கு முன்னாடியே ஹி வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் ஹில் டூ இட் சார் தேங்க்யூ சார் ஐ வுட் லவ் டு ஒர்க் வித் யூ அகைன் அண்ட் அகைன் ரவி சாருக்கும் எனக்கும் நான் காலேஜ் படிக்கும்போது ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் படிக்கும்போது ஒரு மெமரி அவரோட ஃபஸ்ட்டு படத்தோட இதில் தான் அப்போ தான் நான் பார்த்தேன் ஜெயம் எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து ஸ்க்ரீன் பண்ணுவாங்க ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் அண்ட் ஐ லைக் டு தேங்க் எவ்ரி ஒன் இந்த ஸ்டேஜ் சிராக் இந்த படத்தில் ஒரு இன்னொரு அவர் அவர் ஹீரோவாக வில்லனான்னு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஒரு கேரக்டர் எனக்கு இன்னும் எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலி டேரக்டர் அசோசி ரியலி எம் டெல்லிங் யோ ஸோ ஹி ஆல்சோ பிளேட் ஆன அவருக்கு அவருக்கு நல்ல எதிர்காலம் இங்கே இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஹி ஹாஸ் அ குட் ஃபியூச்சர் அந்த சாங்ஸ் சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் கிவிங் தட் ஃபெரோஷியஸ் சாங் ஆக்சுவலி இட்ஸ் வெரி நைஸ் அண்ட் ஆல்சோ இந்த சாங்கை பொறுத்த வரலையும் இது வரலையும் இல்லாத ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு பல லிரிக்ஸிஸ்ட் லைக் விவேக் சார் ஹி இஸ் நாட் தெரில ஆ ஓகே பயங்கரமான அழுத்தமான ஒரு லிரிக் ஆக்சுவலி அண்ட் த ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் மைக்கேல் சார் அவர் பட்ட கஷ்டம் எங்களுக்கு தான் தெரியும் ஆக்சுவலாக ஜென்ரலாக மாஸ்டரோட அசிஸ்டண்ட்டு தான் போய் ஒர்க் பண்ணுவாங்க இவர் அங்கே போய் ஃபீல்டு ஒர்க் பண்ணுவார் ஸோ இந்த மாதிரி நான் பார்த்தது இல்லை ஆக்சுவலாக மானிட்டர் பக்கமே வரமாட்டார் ஹீ வில் பி ஸ்டாண்டிங் நியர் டு த ஆர்டிஸ்ட் அவங்களோட சேஃப்டி அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பக்காவாக பார்த்து ஹீ டிட் இட் ஆக்சுவலி டான்ஸ் மாஸ்டர் சுரேஷ் பாபு சார் ஹி ஆல்சோ டிட் வெட் அந்த சாங் ஃ
இதுக்கு உங்களோட சப்போர்ட்ஸ் ப்ரெஸ் பீப்புள் அண்ட் பப்ளிக் வில் பி தேர் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச்